ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വിൻഡോ എലമെന്റ്സ് ലേ ഔട്ട് എലമെന്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ പെർഫോമൻസ് ക്രോസ് എ സൈസ് എന്നിവയാണ് ഓട്ടോ ക്യാറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിൻഡോ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇൻ ഡ്രോയിങ് വിൻഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും താഴെയുമായി നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ബാർ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഓരോ ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്ക് ചെയ്തോ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിൻഡോ എലമെന്റ്സ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഷോ ടൂൾ ടിപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൂളിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ടൂളിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായി കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടൂളിന്റെ മുകളിൽ മൗസ് പോയിന്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതല്ല ഈ ഓപ്ഷൻ ബിഗ്നറിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോൺടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ടു ഡി മോഡൽ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളേഴ്സിൽ നിന്നും വൈറ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി താഴെ കാണുന്ന ലേ ഔട്ട് എലമെന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ താഴെ ഈ സെക്ഷനെയാണ് ലേ ഔട്ട് എലമെന്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേ പ്രിന്റബിൾ ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേ പേപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ പേപ്പർ ഷാഡോ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന സെക്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കിന്റെയും സർക്കിളിന്റെയും സ്മൂത്ത്നെസ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പോളി ലൈൻ കേവ്സിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ പെർഫോമൻസ് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് റാസ്റ്റർ ഇമേജ് അപ്ലൈ സോളിഡ് ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ക്രോസ് ഹെയർ സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൗസ് പോയിന്റിന്റെ ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ സൈസ് വളരെ വലുതായിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ പി എന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ഹെയർ സൈസ് നമുക്ക് തിരികെ ഫൈവിലോട്ട് ആക്കാം ഇതിന് താഴെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയ ഫീഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഫയൽ സേവ് സെക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ സേവ് ആസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയി പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് താഴെയായി ഫയൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ എല്ലാം ഓട്ടോ സേവ് ആവണം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് 
ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഫയൽസ് ആണ് റീസെന്റ് ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നൽകി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ പ്രകാരമായിരിക്കും എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവണം എന്ന കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് അഥവാ എക്സ് റെഫ് എന്ന സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ റെഫറൻസ് ആയി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ റെഫറൻസസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെഫറൻസസിൽ ഈ പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ഡി ഡബ്ല്യു ജി എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സെലക്ട് റെഫറൻസസ് ഫയൽ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വർക്ക് സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റെഫറൻസ് ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന ഗ്രിഡ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഫയലായി എടുത്തതിനാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ തവണയും ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഫയൽ ഇതിന്റെ കളർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫീഡ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഫീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ എക്സ് റെഫറൻസ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചോ നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് എന്ന ടാബിൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ട് പ്രിന്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസിംഗ് ഓപ്ഷൻസിൽ പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷിംഗിന്റെ പോപ്പ് മെനു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ലോഗ് ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും പ്ലോട്ടും പബ്ലിഷും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഗ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പബ്ലിഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പബ്ലിഷ് ആവും ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പബ്ലിക് സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് എക്സ് പി എസ് കോമ്പാറ്റബിൾ എന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഫയൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം പബ്ലിഷ് ജോബ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന വിൻഡോ അതിനുശേഷം ഓട്ടോ ക്യാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഫയൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ റൂം എന്ന പേരിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സേവ് ആവുക ജനറൽ പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നൽകുന്ന ഏരിയയുടെ മാർജിൻ സെറ്റിംഗ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി പെർഫോമൻസ് സെക്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ത്രീ ഡി പെർഫോമൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലേഔട്ട് റീജൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ക്യാഷ് എ മോഡൽ ടാബ് ആൻഡ് ഓൾ ലേഔട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ജനറൽ ഓപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് തെറ്റായി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ബീപ്പ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും ലൈവ് എനേബിൾ ഓപ്ഷൻ
ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ഫീൽസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ചേംബർ ആണോ സേവ് പ്ലോട്ട് ഇ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീജൻ ചേംബർ ആണോ നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫീൽഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ പേപ്പർ സൈസ് പേപ്പർ മാർജിൻ അങ്ങനത്തെ മറ്റ് ഫീൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്കിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനെയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ആ വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൈൻ വെയ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡിഫോൾട്ട് സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പിൽ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ആവേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് എഡിറ്റ് സ്കെയിൽ ലെസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിഫോൾട്ട് റേഷ്യോയിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന സെക്ഷനിൽ റണ്ണിംഗ് ഓബ്ജക്ട് സ്നാപ്പ് കീബോർഡ് എൻട്രി കീബോർഡ് എൻട്രി എക്സെപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതെന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കീബോർഡ് എൻട്രി ആണ് ഇതുപോലെ എന്തിന് പ്രിഫറൻസ് നൽകണം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് റണ്ണിംഗ് ഓബ്ജക്ട് സ്നാപ്പ് ആണോ കീബോർഡ് എൻട്രി ആണോ കീബോർഡ് എൻട്രി എക്സെപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ നൽകി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയ ഡയമെൻഷനും അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കേഴ്സ് ടൂൾ ടിപ്പ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് മെന്യു എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആയ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ടിപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ആവുക അടുത്തതായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നൽകാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇൻസേർട്ട് ടാബിൾ ഡേറ്റ സെക്ഷനിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നൽകേണ്ടത് ആ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ട് ആണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ മൗസ് പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ ഈ സിമ്പിൾ വന്നതായി കാണാം ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അൻഡു റീഡു എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാനാണ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ടാബിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഓട്ടോ സ്നാപ്പിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് എഡ്ജ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മൗസ് പോയിന്റ് അവിടെ സ്നാപ്പ് ആവുന്നതായി കാണാം ഇതിനെയാണ് ഓട്ടോ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓട്ടോ സ്നാപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിൽ മാർക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓട്ടോ സ്നാ
display or to drag tool tab and the uncheck change and share apply button and click the ok button and click the yan udi uri line create che yan angle a line the measurement so a lingle guidelines or tool tips so unum the never in the killer adithana udi alignment point acquisition in the option kana udi automatic and selected item if we have a particular line create, we can create a parallel line day endpoint. If we dotted lines, I indicate I can This is alignment point acquisition. This is the aperture size adjustment. If we have a cross hair, we can particular box. If we draft tool tip settings, we can click this option. Tool tip appearance in the dialog box open. If we have a particular object create chamber and line create chamber, we have a tool tip that display icon. That is the customized chain and this option. Ubiyakin. Lights clip settings in the option, we have 3D drawing create chamber. Camera grip settings in the 3D drawing create chamber. This option is called Virtual Teacher and AutoCAD 3D in the application day tutorial. Vangula. If we 3D modeling in the e-table, 3D options we will be able to customization options. selection table, pick box size adjust option. Pick box size adjust option. Selection preview section, we will selection preview customized. If we selection modes in this section, we will selection the selection. Noun or verb selection, press and drag, use shift to add selection, implied windowing in the options. We have selection to read here. We have customize the We have grip size. We have to grip size. We have to adjust grip size. We have to adjust the grip size. We have to adjust the grip size. Complete tutorial DVD will be given by Ningle address nine eight four double seven double zero nine double five. Like WhatsApp, Chega. Kudal tutorial video, Olka, subscribe button, click Chega.